Hi all, this is Meera. Welcome back to our channel. In this video, we will discuss the previous year electronics questions. We will discuss the first question. What is the carrier frequency in, in an AM wave when its higher frequency component is 850Hz and the bandwidth of the signal is 50Hz? Options are 80Hz, 695Hz, 625Hz, 825Hz. Now, we will discuss the AM modulation. Now, we will discuss the AM modulation. Now, we will see the figure x axis t, time name, y axis amplitude. Now, first, we will see the modulating signal. That is the message signal. Signal with the message. That is the baseband signal. Now, the modulating signal, modulating signal the amplitude is AM. Now, this is high frequency carrier signal. High frequency carrier signal. Now, this is the message of the carrier signal. Now, this is the amplitude of AC. This is the combined of modulated wave in the third form. Modulated AM wave. Modulated wave. Now, this is the amplitude of AM plus AC. Now, this is the AM modulation. Now, we have to ask the question of frequency. Frequency spectrum is easy to answer. Now, we have to ask the frequency spectrum. The frequency spectrum is the x-axis frequency and y-axis amplitude. Now let's look at the frequency spectrum. x-axis frequency, y-axis amplitude. Now let's look at this. This is the carrier signal, Fc. Now let's look at the upper band frequency Fc plus Fm. Now let's look at the lower band frequency Fc minus Fm. Now let's look at this. Fc carrier higher frequency signal आने carrier signal अदना तो message जोन दाने नहीं ला Fc वनो ये upper band frequency नो वाले ने इंदा ना अदा Fc plus Fm आना Fm वन वाले ना message signal डे frequency ये lower band frequency नो ने Fc minus Fm आना ये नाम का तंदरी के ना मच्छो नाना band width band width तंदो वाले ने जाले इंदा नहीं तो तमिल लोड difference ये higher frequency ये lower frequency इन तमिल लोड difference आना band width in this question, what is the highest frequency component of an AM? The highest frequency component of an AM is 850 Hz. The highest frequency component of an AM is 850 Hz. The highest bandwidth is 50 Hz. This is 850 Hz. This is the difference of 15 Hz. This is 800 Hz. This is the middle of this. This is 825 Hz. This is 850 Hz. Fc plus Fm. This is the higher frequency component. Lower band frequency is 800. This is the minus. 850 and 50 minus 800. Carrier frequency is 825. This is the average. Now, what is the answer? Option D. What is the carrier frequency? 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 If you don't know, we will ask the equation. Now, what is the answer? What is the answer? What is the answer? The bandwidth is 2 fm. अगर अपन देने Fm plus Fc नो वाले ही ना दाना upper band frequency नो वाले upper band frequency नो वाले पिछले दो आर्नियर ना ये रण इक्वेशन आर्नियर ना हमारी ये इसी आटे चाहिए बेटा दाई द bandwidth two Fm नो वाले बताइए क्या दल नहीं ना Fm is equal to बड़ा तंदरी कितना bandwidth तो fifty hertz है ना fifty by two twenty five वन रखती पर twenty five hertz हाँ इन्हें ये बड़ा upper band frequency ना हमका a fifteen दाने टोंडा ये Fm वोटो एक बार Fc ni kita. Biar ini dia lekuk kan dapat. Second question, address bus of 8086 contains option A 20 lines, option B 32 lines, option C 16 lines, option D 24 lines. Per daerah question ana 8086 ni orang ini ada dengan ana 16 bit microprocessor ana. Biar berarti 16 bit itu orang orang ni 16 bit 16 data data lines data bus ni orang orang. 16 bit ALU नो आया अदा इधर अटेट टाइम में ले 16 bit डेटा ट्रांसफर एंड साधिक हम ALU ने 16 bit डेटा अटेट टाइम में परफॉर्म चेंज साधिक हम इन्हीं दिन एड्रेस लाइंस एड्रेस बस नो आया इधर 20 आना दा इधर 2 रेस्ट 20 1 MB मेमोरी आने देने एक्सेस एम बटन द ऑप्शन ए आना आंसर थर्ड क्वेश्चन ए बाइनरी कोड दैट प्रोग्रेसेस now, we have a binary code, and we have two successes in the middle of the code. So, what is the answer? It's a gray code. Now, let's take a look. In the gray code, we have a unit distance code. 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 Reflective code. Reflective code. Gray code. Now, 
അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തന്നെ അടുത്തടുത്ത സക്സസീവ് ഡിജിറ്റ്സ് കോഡ് തമ്മിൽ വൺ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്കിപ്പം ഡെസിമൽ നമ്പർ നോക്കാം ഡെസിമൽ നമ്പർ അതിൻ്റെ ബൈനറി ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രേ കോഡ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൂന്ന് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ വരെ നോക്കാം ഓക്കെ സീറോയുടെ കേസിൻ്റെ ബൈനറി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ 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 അടുത്ത വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും സീറോ 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 വൺ വന്നു ടുവിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വന്നു ഇവിടെ സീറോ സീറോ വൺ വൺ വന്നു ഇനി ഗ്രേ കോഡ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം ഈ ഒരു കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു കോഡ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ എക്സോർ ആണ് നോക്കുന്നത് സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സീറോ വരും നെക്സ്റ്റ് സീറോ സീറോ തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ ആണ് സീറോ സീറോ തമ്മിൽ സീറോ വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോയുടെ കേസിൽ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഗ്രേ കോഡ് ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇനി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ സീറോ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇത് തമ്മിൽ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പം സീറോ വന്നു സീറോയും വണ്ണും കൂടെ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വൺ വന്നു ഇവിടെ വണ്ണിൻ്റെ കേസിലും ഗ്രേ കോഡിൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഡെസിമൽ നമ്പർ ടുവിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആണ് ബൈനറി കോഡ് ഫസ്റ്റ് ഈ സീറോ എഴുതി ദെൻ സീറോ സീറോ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സീറോ ആണ് സീറോ വൺ വൺ വന്നു വൺ സീറോ വൺ വന്നു അപ്പം ബൈനറിയിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഗ്രേ കോഡിൽ സീറോ സീറോ വൺ വൺ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ത്രീയുടെ കേസ് കൂടെ നോക്കാം സീറോ ഫസ്റ്റ് എഴുതി സീറോ സീറോ എക്സോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആണ് സീറോ വൺ വൺ വന്നു വൺ വൺ സീറോ വന്നു ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ചേഞ്ച് ഉണ്ട് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ബൈനറിയിൽ ത്രീ എങ്കിൽ ഡെസിമൽ നമ്പർ ത്രീയെ ഗ്രേ കോഡിൽ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്തടുത്ത കോഡ്സ് തമ്മിൽ ഒന്ന് ഡെഫ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സീറോയും വണ്ണും ഈ ഒരു കോ ഈ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് മാത്രമേ ഈ ഒരു ബിറ്റ് മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ ഇനി ഈ രണ്ട് കോഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉള്ളതാണ് ഇത് വൺ തന്നെ വന്നു ഇത് സീറോ സീറോ ഇവിടെ സീറോയും വണ്ണും മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കേസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ചേഞ്ച് ഈ വണ്ണ് സീറോയും മാത്രമേ ചേഞ്ച് ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് തന്നെ ആയിരുന്നു ബൈനറി കോഡ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രസ് സച്ച് ദാറ്റ് ഓൺലി വൺ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ സക്സസീവ് കോഡ്സ് അടുത്തടുത്ത കോഡ്സ് തമ്മിൽ വൺ ബിറ്റ് ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഗ്രേ കോഡ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഒപ്റ്റൽ ഇക്വലൻറ്റ് ഓഫ് ഡെസിമൽ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ടു ത്രീ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഫൈവ് ഫോർട്ടി പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ ഓപ്ഷൻ ഡി ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസിമൽ ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ടു ദ ബേസ് ടെൻ ആണ് ഒക്ടൽ ടു ദ ബേസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഡെസിമൽ നമ്പറിനെ ഒക്ടലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ഇതാണ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡീജിയ പാട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ഇനി ഇവിടെ ഒക്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബേസ് എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് കൊണ്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എട്ട് ഇൻറ്റു നാലാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരിക പിന്നെ നാലുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും റിമൈൻഡർ ഫോർ വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആ റിമൈൻഡർ എഴുതണം അപ്പം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരും നാലാണ് ഇവിടുത്തെ ശിഷ്ടം റിമൈൻഡർ വരിക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ചാണ് നാൽപ്പത് വരിക ഇവിടെ സീറോ വന്നു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇത് എൻ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ തന്നിരുന്ന ഡെസിമൽ പാട്ടിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായിട്ട് ഒക്ടൽ ഇക്വലിൻ്റെ ഏതാണ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ ആണ് അപ്പം ഇത് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഡി മാർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ
ഇനി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ചെയ്യുക ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ സെവൻ സിക്സ് കിട്ടും ഇവിടെ നമ്മൾ സെവൻ ഇവിടെ സിക്സ് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രീതിയിലാണ് അതായത് പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ സിക്സ് അപ്പം ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈവ് നോട്ട് ഫോർ പോയിന്റ് സിക്സ് വൺ സെവൻ സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്റ്റൽ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മളിവിടെ വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഈ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വലൻ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡെസിമലിനെ എങ്ങനെയാണ് ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ബൈനറിയിലോട്ട് അതായത് ബേസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടു കൊണ്ടാണ് ഡിവോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ടു കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒക്ടലിലേക്ക് വേണേൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ ബൈനറി കൺവേർഷൻസ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആർക്കെങ്കിലും അതിന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എന്ന് പറയാം ഇതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻ പാർട്ട് തെറ്റാണ് ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടു സെവൻ ത്രീ ടു ഇസ് എ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫ്രം ഹൗ മെനി അഡ്രസ് ലൈൻ ഡസ് ഇറ്റ് ഹാവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ട്വൽവ് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇ പ്രോം ഇ പ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറേസബിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതായത് ഇതിലെ കണ്ടൻസിനെ നമുക്ക് യു വി റേസ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവിടെ ഇ ഇ പി ആർ ഒ എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇ പ്രോമിൽ നിന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കലി റീസബിൾ പ്രോഗ്രാമിൽ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി അതായത് ഇവിടെ യു വി ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് ഡേറ്റ കണ്ടൻറ്റ് റീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇ പ്രോമിൽ അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് അതായത് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ കെ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വൺ സീറോ ടു ഫോർ ആണ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ടു സീറോ ഫോർ സിക്സ് വരും ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ട്വൽവ് ആണ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എയ്റ്റ് ഡേറ്റ ലൈൻസ് എയ്റ്റ് ഡേറ്റ ലൈൻസും ട്വൽവ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എന്ന് വേണം ട്വൽവ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് വേണം അപ്പം ഇവിടെ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഒരു മെമ്മറിയിൽ അതായത് ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഡേറ്റ ലൈൻസിനെയും ഇതിൻ്റെ ടു ടു ദ പവർ ട്വൽവ് ആണ് ട്വൽവ് അഡ്രസ് ലൈൻസും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇ ഫാൻ ഇ പ്രോ കണ്ടെയ്ൻസ് തേർട്ടി ടു കെ ബൈ ഫോർ മെമ്മറി വാട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ടു കെ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഫോർ എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഡേറ്റ ലൈൻസിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ നമ്പർ ഓഫ് ഡേറ്റ ലൈൻസ് ഇനി തേർട്ടി ടു കെ തേർട്ടി ടു കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് മെമ്മർ ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ് ബസ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി ടു വൺ കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ കെ എന്ന് പറയാം തേർട്ടി ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിന് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വൺ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ടെൻ ആണ് അതായത് വൺ കെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു റേസ് ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ടു ഫോർ എന്ന് പറയാം ഇനി തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ രണ്ടിന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് തേർട്ടി ടു വരിക അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് എഴുതി ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് വരും അതായത് നമ്മൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ രീതിയിൽ ടു റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടുത